ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு கோட் மீல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லீட் கோட் சீரீஸில் புதுசாக ஒரு சம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அந்த சம்மோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிபனோசி நம்பர் அதாவது லீட் கோட் வெப்சைட்டில் ஃபைவ் ஜீரோ நைன்த் சம் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு ஆன்சரும் தெரியும் நீங்கள் கேட்கலாம் எனக்கு தான் வந்து ஆன்சர் வந்து ஆல்ரெடி தெரியுமே நான் வந்து என்னோட மெத்தடு யூஸ் பண்ணி நான் போட்டு போயிருந்தேன்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் பட் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் எப்படி இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம்னா டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தடுக்கும் இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய சொல்யூஷனுக்கும் நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மெத்தடை வந்து எடுத்த உடனே கொஞ்சம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியான ப்ராப்ளத்துக்கு அப்ளை பண்ணி பார்த்துட்டோம்னா அந்த மெத்தட் வந்து எப்படி வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த மெத்தட் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் மீடியம் கொஸ்டினுக்கோ இல்லை வந்து ஹார்ட் கொஸ்டினுக்கோ வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இது ஈஸி கொஸ்டின் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்பிள் கொஸ்டின் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வேலை புரியாதவங்களுக்கு நான் ஒன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற கொஸ்டின் ஒரு வாட்டி ஓகேவா த ஃபிபனோசி நம்பர்ஸ் காமன்லி டினோட்டட் எஃப் ஆஃப் என் ஃபார்ம் அ சீக்வன்ஸ் கால் த ஃபிபனோசி சீக்வன்ஸ் சச் தட் ஈச் நம்பர் இஸ் அ சம் ஆஃப் டூ ப்ரொசீடிங் ஒன்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஒரு சம் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இந்த கொஸ்டின் வந்து வள வள நிறைய இருக்கு நான் வந்து சிம்பிளாக சொல்றேன் பாருங்க ஒன்னு இல்ல ஃபிபனோசின்னு ஒரு சீக்வன்ஸ் இருக்கு ஓகேவா இந்த சீக்வன்ஸ்ல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்பரும் செகண்ட் நம்பரும் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து ஜீரோவும் செகண்ட் நம்பர் ஒன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்ப தேர்ட் நம்பர் எப்படி இருக்குன்னா அதோட முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கணும் இப்ப தேர்ட் நம்பர் வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஜீரோவை ஒன்னு ஆட் பண்ணா எனக்கு தேர்ட் நம்பர் கிடைக்கும் தேர்ட் நம்பர் வந்து ஒன்னு சொல்லி கிடைக்கும் அதாவது சிம்பிளா சொல்ல போனா அங்கே என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வேல்யூ ஒன்னுன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்களா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ இது வந்து செகண்ட் வேல்யூ இப்போ நம்ம தேர்ட் போடக்கூடிய வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வருமோ அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ஓகேவா அண்ட் தென் ஃபோர்த் வேல்யூ என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வேல்யூ ஸோ இந்த டூ ஒன் த்ரீ ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ கிடைக்கும் அண்ட் தென் ஃபிஃப்த் வேல்யூ வந்து இது ரெண்டு ஆட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே த்ரீ அடுத்து இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஃபைவ் ஸோ இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் ஓகேவா செவன்த் வேல்யூ வந்து எனக்கு எயிட் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் இப்போ ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு கொடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இன்புட் வந்து என் ஈக்குவல் டு ஒரு சம் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து எனக்கு டூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ டூனா வந்து இப்போ எனக்கு இந்த சீக்வன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அதாவது நம்ம எடு ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஜீரோ அண்ட் தென் செகண்ட் வேல்யூ இப்படி போட்டிருக்கோமா பட் அவங்க எப்படி கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை அதாவது இண்டெக்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இண்டெக்ஸ்லாம் வந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஜீரோ இண்டெக்ஸும் அடுத்த செக் ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் செகண்ட் இண்டெக்ஸ் தேர்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படி எடுத்துக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம இதை எடுத்துட்டு அதுக்கு பல இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் அவங்க கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்மளும் இப்படியே எடுத்துக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா அங்கே டூ என்ன ஈக்குவல் டூன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்களா இப்போ இந்த டூக்கு நேரம் எனக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டூக்கு நேரம் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது ஸோ ஒன்று தான் அவுட் புட்டு ஓகேவா ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றுமே இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து என் ஈக்குவல் டு த்ரீயா ஸோ என் ஈக்குவல் டு த்ரீயில் இங்கே என்ன கிடச்சிருக்கு எனக்கு என் ஈக்குவல் டு த்ரீயில் சாரி இங்கே இருக்குது என்ன டி என் ஈக்குவல் டு த்ரீயில் எனக்கு டூ கிடச்சிருக்கு ஸோ எனக்கு டூ தான் அவுட் புட்டு அதே மாதிரி தேர்ட் எக்ஸாம்பிளில் எனக்கு என் ஈக்குவல் டு ஃபோரு ஸோ ஃபோர்னா வந்து எனக்கு த்ரீ அவுட் புட்டு ஸோ எனக்கு த்ரீ அவுட் புட்டாக வந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபிபனோசி சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி அவுட் புட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து நீங்கள் நார்மலாக போட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க ரிக்கர்சி ஃபங்க்ஷன் இல்லைனா ஹைட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுவீங்க ரெண்டு மெத்தட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும
ஒன் டைமென்ஷன் அறை அண்ட் தென் வந்து டூ டைமென்ஷன் அறை இந்த ரெண்டு அறையை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் சால்வ் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டூ டி அறைக்கெல்லாம் இப்போதைக்கு போவேனா அது வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் தென் வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஒரு ஈஸி ப்ராப்ளம் தான் ஸோ வந்து நம்ம ஒன் டி அறையை வந்து யூஸ் பண்ணா போதும் ஒன் டி அறைனா ஒன்றும் இல்லை நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய லிஸ்ட்டு டியூப்பிள் அண்ட் தென் வந்து அறை தான் வந்து ஒன் டி அறை ஓகேவா இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு ஒன் டி அறை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதோட நேம் வந்து மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டிபின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி டிபின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இப்படி வந்து அந்த அறைக்கு வந்து நேம் இப்படி கொடுத்தோன்னா அந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து எனக்கு டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி எனக்கு ஈஸியாக ஐடென்டி பண்ணிடலாம் ஓகேவா அதுக்கோசம் வந்து நான் டிபின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் அறை என்ன சொன்னேன் ஒரு லிஸ்ட் தான் ஒன்றும் இல்லை பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லிஸ்ட் தான் வந்து நம்ம அறைவாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே ஓகேவா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஒரு டைனமிக் அறை கிரியேட் பண்ணும் டைனமிக்னா ஒன்றும் இல்லை கொஸ்டினை பொறுத்து அதோட லென்த் வேரி ஆகும் அவ்வளோதான் ஓகேவா டைனமிக் அப்படிங்கிற ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நான் ஒன்ஸ் நான் வந்து இது இந்த அறைக்கு வந்து நான் லென்த்தை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே என்னால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அது வந்து ஸ்டாட்டிக் அறை ஓகேவா அறை எல்லாமே ஸ்டாட்டிக்காக தான் இருக்கும் ஸோ டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்கில் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அறை வந்து டைனமிக்காக இன் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஓகேவா எனக்கு எப்பப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்பப்பெல்லாம் வந்து என்னோட அறையவே இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகணும் அதுக்குள்ள இருக்க லென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதாவது எனக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தேன்னே ஒரு ரெண்டு வேல்யூ போகிறேன்னு வச்சுக்கலேன் ரெண்டு வேல்யூ எனக்கு எப்போ வந்து ஒரு மூணாவது வேல்யூ தேவைப்படுதோ அப்போ வந்து நான் மறுபடியும் வந்து இந்த அறையவே நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எனக்கு இன்னொரு ரெண்டு தேவைப்படுனா இந்த அறையோட லென்த்தை மறுபடியும் எனக்கு இதனால இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியணும் ஸோ அந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடிஞ்சாதான் அது ஒரு டைனமிக் அறை ஓகேவா என்னால் லிஸ்ட்டில் வந்து என்னால் அப்டேட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி லென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ வந்து இந்த இடத்துல வந்து லிஸ்ட் வந்து ஒரு டைனமிக் அறையே ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா ஸோ வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தனே வந்து டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு டைனமிக் அறையை கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு எப்படி நம்ம டைனமிக் அறையை கிரியேட் பண்ண போகிறோம்னா ஸோ டிபின்னு சொல்லி அந்த நேம் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் வந்து ஒரு எம்டி லிஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இதுதான் வந்து இப்போதைக்கு எனக்கு டைனமிக் அறை இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு ஒவ்வொரு கொஸ்டினை பொறுத்தும் அந்த டைனமிக் அறையை வந்து அதாவது ஒவ்வொரு டெஸ்ட் கேஸை பொறுத்தும் எனக்கு இந்த டைனமிக் அறையோட லென்த் வந்து வேரி ஆகும் ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட் இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா எனக்கு என் வந்து டூன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ டூனா வந்து என்னோட சீக்வன்ஸில் மேக்சிமம் எனக்கு எவ்வளோ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா போதும் அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு ஒன் ஜீரோ அண்ட் தென் ஒன்னு அண்ட் தென் ஒன்னு அண்ட் தென் வந்து டூ ஸோ எனக்கு மேக்சிமம் வந்து எனக்கு இந்த செகண்ட் இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் இருந்தால் போதும்ல அதாவது கொடுத்துருக்க வேல்யூ வந்து நான் இண்டெக்ஸாக கன்சிடர் பண்ணி சொல்லிட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ அண்ட் தென் ஒன்னு இதெல்லாம் வந்து இண்டெக்ஸ் ஸோ இங்கே இண்டின்னு போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ எனக்கு வந்து இந்த வேல்யூ கூட தேவைப்படாது எனக்கு ஒன் வரைக்கும் இருந்தால் போதும் மேக்சிமம் வந்து இந்த மூணு ஃபஸ்ட்டு மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா போதும் எனக்கு கிடைச்ச கடைசி வேல்யூ தான் வந்து என்னோட ஃபைனல் அவுட் புட்டாக இருக்க போகுது ஏன்னா வந்து எனக்கு இந்த செகண்ட் இண்டெக்ஸோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் ஸோ எனக்கு இந்த மூணு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா போதும் அப்போ என்னோட டைனமிக் அறையில் வந்து எனக்கு எவ்வளோ லென்த் தேவைப்படுது மேக்சிமம் மூணு தேவைப்படுது மூணு மீன்ஸ் இந்த மூணு வந்து எனக்கு எதிலிருந்து கிடைக்குது எனக்கு கொடுத்த என் ஈக்குவல் டூன்னு சொல்லி ஒரு இன்புட் கொடுத்துருக்காங்களே இந்த டூ கூட ஒன்று ஆட் பண்ணால் எனக்கு அதோட லென்த் கிடைச்சிருச்சா அதாவது டைனமிக் அரோட லென்த் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும் எனக்கு கொடுத்த இன்புட்டோட ஒன்று ஆட் பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்குமோ அவ்வளோ லென்த் இருக்கணும் ஏன்னா வந்து அவங்க கொடுத்தது வந்து இண்டெக்ஸ் ஸோ இண்டெக்ஸ்லாம் வந்து எனக்கு ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஜீரோ மீன்ஸ் எனக்கு ஒரே ஒரு லென்த் வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் எனக்கு ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஒன் அண்ட் டூங்கிறது ரெண்டு வேல்யூ அதே ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ ஒன் டூங்கிறது மூணு வேல்யூ ஓகேவா அப்போ நான் இனிஷியலாக என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய டைனமிக் அறையவே லென்த் வந்து முதலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா எனக்கு ஒவ்வொரு டெஸ்ட் கேஸ்க்கும் இவ்வளோ தான் லென்த் இருந்தால் போதுன்னு சொல்லி முதலே தெரிஞ்சிது ஸோ வந்து நான் அந்த லென்த் வந்து முதலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டார் போட்டு கொடுத்துருக்க இன்புட்டோட ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன் என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லி நான் என்ன டைனமிக் அரோட லென்த்து ஃபஸ்ட்டே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நான் இப்படி உங்களுக்கு போட்டால் புரியாது அதாவது நான் எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட் எடுத்த உடனே ஜீரோ அண்ட் தென் ஜீரோ அண்ட் தென் ஜீரோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு ஜீரோ ஃபஸ்
ஸோ என்னோட லென்த் வந்து எனக்கு கிரியேட் பண்ணக்கூடிய அறிவோட லென்த் வந்து மூணு இருந்தா போதும் எனக்கு மேக்ஸிமம் அதுக்கு மேலே தேவைப்படாது ஏன்னா அதுக்கு மேலே கிரியேட் பண்ணால் எனக்கு வந்து அதோட மெமரி தான் வேஸ்ட்டாக போகுது எனக்கு வந்து மூணு லென்த் தேவைப்படக்கூடிய லிஸ்ட்டை வந்து நான் நாலு லென்த் கிரியேட் பண்ணால் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு தே வேஸ்ட்டாக தானே போகுது ஸோ நான் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நான் என்னோட டைனமிக் அறையை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நான் இந்த கான்செப்ட் தான் வந்து நான் இப்போ ப்ரோக்ராமில் அப்ளை பண்ணி காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் நான் ப்ரோக்ராமில் போடும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண சொன்னேன் ஒரு டைனமிக் அறையை கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ டிபி ஈக்குவல் டு ஒரு எம்டி லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா இந்த எம்டி லிஸ்ட்டுக்குள்ள நான் ஜீரோங்கிற ஒரு வேல்யூ போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா இந்த ஜீரோ போட்டு நான் என்ன பண்ண சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ண சொன்னேன்ல அதாவது எனக்கு வந்து இன்புட் வந்து டூன்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நான் மூணு லென்த் உள்ள ஒரு டைனமிக் அறையை கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ நான் அப்படி கிரியேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து நான் ஜீரோ ஜீரோ உள்ள போட்டுருக்க முடியாதுல்ல ஸோ நான் அந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல ஸ்டார் போட்டு என் பிளஸ் ஒன்னு சொல்லி போடுறேன் ஓகேவா இது உங்களுக்கு ஒரு சில பேருக்கு புரியாது எப்படி இது ஒர்க் ஆகுன்னு சொல்லி நான் அதை பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறவங்களுக்கு புரியும் பாருங்க பிரிண்ட் டிபி ஓகேவா இப்போ ரன் பண்ணி காட்டுறவங்களுக்கு புரியும் பாருங்க ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அவுட் புட் வந்து என்ன வந்திருக்கு எனக்கு ஒரு மூணு ஜீரோ கிரியேட் ஆகி எனக்கு அவுட் புட் வந்திருக்கா அதாவது இந்த டீப்பிங்கிற அறையை வந்து எனக்கு எப்படி கிரியேட் ஆயிருக்குன்னா இந்த அறையக்குள்ள நம்ம எடுத்தோன்னு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம் ஜீரோன்னு சொல்லி வே ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம்ல அதே மாதிரி இங்கே ஒரு இன்புட் என்ன கொடுத்துருக்கோம் என் வந்து எனக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து டூ ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீயா ஸோ எனக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து த்ரீ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகி அவ்வளோ லென்த் உள்ள ஒரு டைனமிக் அறையவே கிரியேட் பண்ணிடும் ஓகேவா இந்த ஸ்டாருங்கிறது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதாவது உள்ள இருக்கக்கூடிய ஜீரோங்கிற வேல்யூ மூணு வாட்டி மல்டிப்ளை ஆகி மூணு ஸ்பேஸ் வந்து எனக்கு எடுத்துக்கும் ஓகேவா ஸோ எனக்கு மூணு ஜீரோ வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு எடுத்த உடனே ஸோ இந்த டைனமிக் அறையை வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியான கான்செப்ட் தான் ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்காதீங்க ஓகேவா ஜஸ்ட் சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண சொன்னேன் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் அண்ட் தென் செகண்ட் வேல்யூ வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே வந்து அசைன் பண்ணணுமா ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் டிபி ஆஃப் ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு சொல்லி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நான் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து டிபி ஆஃப் ஒன்னு ஓகே ஒன்று வந்து எனக்கு என்ன ஒன்று ஸோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ இண்டெக்ஸ்ல வந்து ஜீரோ அண்ட் தென் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்ல ஒன்று ஸோ நான் என்ன பண்ணணும் செகண்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து இப்ப நான் கண்டுபிடிக்கணுமா ஸோ நான் என்ன பண்ண போறேன் ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் செகண்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து நான் எது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் மேக்சிமம் எனக்கு கொடுத்துருக்க இன்புட் வரை கண்டுபிடிச்சா போதும்ல அதாவது இந்த டிபியோட லென்த் எவ்வளவு இருக்கோ அதை கண்டுபிடிச்சா போதும்ல நம்ம வந்து அதான் நம்ம கொடுத்துருக்க இன்புட் வச்சு தான் அந்த டிபி அறையை நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அந்த டிபியோட லென்த் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ இந்த இடத்துல நான் லென் ஆஃப் டிபின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வேல்யூ முதலே அசைன் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் செகண்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருந்து வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ இந்த செகண்ட் வேல்யூ செகண்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து எதை பேஸ் பண்ணிருக்கேன் நான் முதலே சொல்லிட்டேன் அதோட ப்ரீவியஸ் வேல்யூ வந்து பேஸ் பண்ணியிருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல போறது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு பாருங்க டிபி ஆஃப் ஃபைவ் இந்த இடத்துல டிபி ஆஃப் ஐங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து டூன்னு சொல்லி இருக்கும் ஐ ஸோ டிபி ஆஃப் டூ இந்த டிபி ஆஃப் டூ வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் டி இங்க நான் போட்டு கட்டுறேன் பாருங்க டிபி ஆஃப் ஒன்னு அண்ட் தென் வந்து பிளஸ் டிபி ஆஃப் ஜீரோ இது ரெண்டு பேஸ் பண்ணியிருக்குமா ஸோ எனக்கு வந்து செகண்ட் இண்டெக்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தேர்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் அதாவது எனக்கு இந்த கரண்ட் இண்டெக்ஸை விட ஒன்று மைனஸ் ஆகும் அது வந்து ரெண்டு மைனஸ் ஆகும் இருக்கக்கூடிய இண்டெக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஆட் பண்ணா எனக்கு இப்போ கரண்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய வேல்யூ கிடைச்சிடும் அதாவது இந்த இடத்துல நான் ஒன்னு போடுறது போல ஐ மைனஸ் ஒன்னுன்னு போடுறேன் ஓகேவா ஐ மைனஸ் ஒன்னு ஒன்றும் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஐ வந்து எனக்கு டூன்னு இருக்குமா ஸோ டூ மைனஸ் ஒன்று ஒன்று ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு டிபி ஆஃப் ஒன்று கிடைச்சிருமா அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஐ மைனஸ் டூன்னு சொல்லி போடுறேன் ஓகேவா ஒன்னு இல்ல இங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து அதான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து ஐட்ரேஷன்ல வந்து எனக்கு ஐ வந்து டூன்னு இருக்கும் ஸோ டிபி ஆஃப் டூ வந்து டிபி ஆஃப் ஒன் பிளஸ் டிபி ஆஃப் ஜீரோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து த்ரீயா மாறுமா
dp of 1 okay va idu rendu add panna enak enna kedaikum 2 kedaikum so enak indha mari over value va update aite pogum enak kedaikkuriya over solution adu previous value base panni enak kedaichikite pogum okay va avladha dynamic programming ipo na n2 nu kaati na vandu mottama vandu index vandu 2 la mudira maari dhaan eduthirundhen so enak vandu kadasi value return panna podum la enna dynamic array la vandu enna final result vandu kadasi index la irukku ena vandu nama kuduthiruka input base panni dhaan vandu nama array va create pannom so enna kuduthi index oda value vandu kadasi index ah dhaan irukum so kadasi index oda value na return panna podum okay va so na adha dhaan inga return panna pora appo inda edathila இந்த ஃபார் லூப் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரிட்டர்ன் டிபி ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னு ஓகேவா என்னோட இந்த டைனமிக் அரையில் இருக்கக்கூடிய கடைசி வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்றேன் இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே எனக்கு வந்து இதுக்கு பாஸ் ஆகுது இந்த ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் மட்டும் பாஸ் ஆகுது நம்ம இதை ஃபுல்லாக சப்மிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே எனக்கு இந்த இடத்துல ஏரர் வருது என்ன ஏரன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த டெஸ்ட் கேஸ்ல ஏன் எனக்கு ஏன் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொடுத்த இன்புட் வந்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸோ ஜீரோங்கும் போது எனக்கு இங்கே வந்து ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்னு ஒன்னுன்னு சொல்லி இருக்குமா ஸோ எனக்கு ஒரே லென்த் உள்ள ஒரு அரே தான் கிரியேட் ஆகும் பட் அந்த ஃபார் லூப் வந்து நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் டூல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த டூங்கிறது வந்து இந்த டைனமிக் அரையில வந்து எனக்கு இருக்காது இல்ல அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து எனக்கு இருக்காது இல்ல ஸோ எனக்கு இந்த ஜீரோ இண்டெக்ஸ்க்கும் ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்க்கும் என்னால இந்த ஃபார் லூப் வந்து ஒர்க் ஆகாது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் ஆட் பண்றவங்க புரிதான் பாருங்க இஃப் என் டபுள் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்தா ரிட்டர்ன் டேரக்டா நம்ம ஜீரோவை ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராம்ல இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா வந்து ஜீரோக்கும் ஒன்னுக்கு தான் வந்து டேரக்டா அவங்க வேல்யூ கொடுத்துறாங்க அந்த கொஸ்டின்லயே ஸோ நம்ம அதை மட்டும் நான் ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் என் டபுள் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருந்தா சாரி ரிட்டர்ன் ஒன்னு ஓகேவா ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது கொடுத்துருக்க இன்புட் வந்து ஜீரோ அண்ட் ஒன்னா இருந்தா என்னால் வந்து டைனமிக் அரையை கிரியேட் பண்ண முடியும் பட் கிரியேட் பண்ணாலும் என்னோட ஃபார் லூப் வந்து செகண்ட் இண்டெக்ஸ்ல இருந்தா ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ செகண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து எனக்கு இந்த டிபியில வந்து இருக்காது இல்ல அதோட லென்த் வந்து ஜீரோ அண்ட் ஒன்னா இருக்கும்போது என்னோட லென்த் வந்து டூ கண்டிப்பா இருக்காது ஸோ டூ வந்து எனக்கு இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சா போயிடும் ஸோ அந்த ஏரர் தான் எனக்கு இங்கே வந்துருக்கு ஓகேவா இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சு சொல்லி ஒரு ஏரர் வந்துருக்கு ஸோ அதுக்காக இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் மட்டும் முதலே ஆட் பண்றேன் ஓகேவா இந்த கண்டிஷன் எதுக்காக ஆட் பண்றேன் சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே எனக்கு வந்து கோட் பாஸ் ஆயிடுச்சு இது ஒரு ஈஸியான கொஸ்டின் தான் நீங்க வந்து இந்த இந்த மெத்தட் வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதனால வந்து என்னோட நார்மல் மெத்தட்லேயே சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடுறேன்னு சொல்லி நீங்க சொல்லலாம் பட் இந்த மெத்தட் வந்து ஒன்ஸ் கத்துக்கிறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப 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 ஈஸி ஓகேவா இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் எனக்கு ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து நார்மல் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண முடியாது இந்த டைனமிக் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணி மட்டும் தான் சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் வந்து இது கண்டிப்பாக அந்த மெத்தட் தேவைப்படும் ஸோ இதை கொஞ்சம் நல்லா கற்று வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்படி இந்த மெத்தட் புரியலனா எனக்கு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த எனக்கு டெலகிராமில் வந்து எனக்கு மெசேஜ் போடுங்க நான் கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட டவுட் வந்து நான் கிளியர் பண்ணுறேன் ஐ திங்க் வந்து நான் இந்த நடத்தின மெத்தட் நான் நடத்தின விதமே வந்து உங்களுக்கு மோர் தான் என்ன தான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நான் புரிஞ்சிருக்கும் அந்த வந்து புரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் அப்படி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வேலை இந்த மெத்தட் புரியலனா ஒரு வாட்டி இந்த வீடியோ திரும்பி பாருங்க அப்படி உங்களுக்கு புரியலனா என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுங்க நான் கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி தெளிவா சொல்லி தர ட்ரை பண்றேன் ஓகேவா சோ இந்த வீடியோக்கு அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஒரு தம்சம் கொடுங்க அண்ட் தென் இந்த வீடியோ வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்க இதே மாதிரி வீடியோஸ் தொடர்ந்து பாக்கணும்னா நம்ம கோட்மீல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அண்ட் தென் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்குற வரைக்கும் குட்